বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ঐতিহ্যবাহী সিরাজগঞ্জ জেলার সলঙ্গা থানার সলঙ্গা ভাই ভাই পরিষদের উদ্যোগে দু সালের একুশ ও বাইশ ডিসেম্বর দুই দিনব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের প্রথম দিন প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসির কোরআন সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজের সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক হজরত মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইউসুফি ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله <تصفيق> الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك وصادعيك قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن لا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا متفق عليه وقال تعالى في شان حبيبه محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هجر بثا بدونار پرے پھر اشنی تمی اپن گھارے دینے رالو تمی سڑی دیتے چلے گے لے مدینہ موقع سڑے اے رسول تم آکے بھولی آمی کیمون کو رے اے رسول تم آکے بھولی آمی کیمون کو رے کھے نہ کھے دن پروچاریر کا جے نیجے کے دیئے چھو بھی لیے تائے پھر کافیرے را چین لو نائے آلو دوشتو چھلے دیر پیچھو دیلو لے لیے پاتھو رے را گھاتے کھوتو بھی کھوتو ہوئے शारा शोरी थे के राग तो झारे हेरसूल तो माँ के भूलिया मी क्या मौन कोरे हेरसूल तो माँ के भूलिया मी क्या मौन कोरे अल्हम्दुलिल्लाह सालंगा भाई भाई समाज कल्याण परिषद उद्योगे आयोजित दुई दिन व्यापी तफसर कुरान महफिल सम्मानित सभापति आमंत्रित ओलामा हजरत पर्दार आड़े हमार माँ बन आमार सामने भविष्ट इसलम प्रिय तावहिदी जनता सबाई के हृदय गभर थे आक बार सालाम दीची جواب چاچھی پران کھولے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شرب پتھو میں ریدائر گوھیر تھے کہ آبنکت و مستو کے ایک اگرو چیتے پرشنگشا و شکری آدائی کرسی شمحان رب العالمین دربارے जिनी आमदेर के जन्नत तेरे ही बागाने आशार मोतो बशार मोतो ताऊफिक दान कर लेन सबाई बोलची अल्हम्दुलिल्लाह शतकुटी दुरुद सलाम शर्ब कालेर शर्ब सिस्ट महामानो मानवतार सिस्ट तम बंधो बिशनो बी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफुती شبه یار یک بار پران کله بولی سال الله عليه و آله و اصحابه و زواجه و زرياته اجمعين الى يوم الدين شماني تو بايرا امرا پرثی بیت شبچه بھاگوان یک تجاتی کارون امرا مسلمان اللہ تعالیٰ بولے سین کن تم خیر امہ اخریجت لیناس تو امرائی ہو چو شیرا جاتی جادر کے آمی مانو بطر کو لانیٹ جنو بیر کرے سی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مانو بطر کو لانیٹ جنو بیر کرے سین کادر کے آما در کے کادر کے آما در کے we are the brave nation we are the best nation We are the extraordinary nation all over the world. 
ইতিহাস তার সাক্ষী পৃথিবীর বুকে আমরা হচ্ছে সেরা জাতি আমরা কি বলেন না আমরা কি আমরা যে সেরা জাতি এ কথাটিও যেন আমরা ভুলে গেছি এ কথা বলতেও আমাদের দ্বিধা হয় হবেই তো বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষিতে আমরা যে কোন জাতি আমরা তা ভুলে গেছি ওই যে বাংলাদেশের বিখ্যাত একজন আলেম তিনি তার বক্তৃতার ভিতরে বলেছিলেন এক বাঘের বাচ্চা ভেড়ার পালের ভিতরে আছে তো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ওই ভেড়াকে শিকার করতে গিয়ে দেখে ভেড়ার পালের ভিতরে তারই স্বজাতির একজন আছে ও মনে মনে ভাবছে কি ব্যাপার আমার স্বজাতি ওকে ভেড়ার পালে নিঃসন্দেহে একটা ইতিহাস আছে ভেড়ার পাল থেকে তুলে এনে বলছে তুই আমার মতো বাঘ ভেড়ার দলে কেন ও বলছে না আমি ভেড়া ভ্যা যতই বলে তুই আমার স্বজাতি তুই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তুই কেন ভেড়ার পালে তুই তো হালুম করে ওদেরকে খাবি ঘার মটকিয়ে তো বলে না আমি ভেড়া ভ্যা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার মনে করলেন আগের মাথা থেকে এটা দূর করতে হবে যে ও ভেড়া ও যে টাইগার এটা ওকে মনে করে দিতে হবে কোয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন দেখ তো তোর চোখ আর আমার চোখ এক রকম না দুই রকম এক রকমই তোর নাক আমার নাক এক রকম না দুই রকম এক রকম তাহলে তুই কি আমি ভেড়া আবার বলছে দেখ তো আমার যেমন নখর আছে থাবা আছে তোর আছে তো হ্যাঁ আছে তাহলে এবার বল তুই আর আমি এক না আলাদা এক এক যদি হোস তাহলে তুই ভেড়ার পালে কেন আমার সাথে আয় হালুম করে খাবি আর বনের পশুদের উপরে রাজত্ব করবি তুই তো ভেড়ার জাত না তুই সিংহের জাত আজ আমরা মুসলমানেরা মার খেতে খেতে লাঞ্চিত বঞ্চিত শোষিত নির্যাতিত হতে হতে আমরা ভুলেই গেছি আমরা সেরা জাতি কথা বলেন না ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন রব্বুল আলমিন বলছেন তোমাদের ভিতরে যারা ইমানদার আর নেককার যারা তাদেরকে আমি আল্লাহ ওয়াদা করেছি পৃথিবীতে আমি তোমাদেরকে শাসন কর্তৃত্ব দান করব। তাফসিরে তাবারিতে বলা হয়েছে আরবি 
মুমিন যদি হতে পারো আরব আজম সমস্ত মুর্শিক কাফিরদের ভূখণ্ডে আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দেবেন শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আর যেই দিন যে জীবন ব্যবস্থা আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য পছন্দ করেছি এই দিনকে পৃথিবীতে আমি প্রতিষ্ঠা করে দেব ভয়ের পরে পৃথিবী ব্যাপী ব্যাপী আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করব শর্ত মাত্র একটা একটা শর্ত আরবি তারকিবের কায়দা এটা হাল হয়েছে হাল হয়েছে জমিরে হোম থেকে কোন অবস্থায় তোমাদেরকে আমি এগুলো দেব যখন এই শর্ত পূরণ করবে দাসত্ব করবে গোলামি করবে একমাত্র আমি আল্লাহ এবং আমার ওই দাসত্বের ভেতরে শির্কের লেশ মাত্র গন্ধ থাকবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথাগুলো বলে দেওয়ার পরেও যারা আমার হুকুমের প্রতি অস্বীকার করবে ওরা ইমানদার নয় ওরা হচ্ছে ফাসেক ফাসেকদের আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ায় শাসন কর্তৃত্বের ওয়াদা করে নাই আমার ভাইয়েরা প্রথমে আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ ওয়াদা করছি তোমাদের ভিতরে যারা ইমানদার আর যারা নেকামলকারী ও আমিনুস আলিহাত এটার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আয় আতাউল্লাহু নেক আমল মানে নির্ভেজাল ভাবে খাঁটি ভাবে নিঃশর্ত ভাবে জীবনের সব জায়গায় আনুগত্য হবে আল্লাহ এবং তার রসুলে আপনি আমাকে বলেন তো বর্তমান পৃথিবীতে বর্তমান বিশ্বে আমাদের মুসলমানদের ভেতরে আল্লাহর আনুগত্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের আনুগত্য আছে এত আসতে বললেন কেন আনুগত্য নাই কোথায় আল্লাহর আনুগত্য আছে মসজিদের ভেতরেও তো আল্লাহর আনুগত্য নাই আছে মসজিদের ভেতরে ইমাম সাহেব কি হক ভাবে নির্ভিক ভাবে কথা বলতে পারছে কথা বলেন পারছে ইমাম সাহেব কি কথা বলবে সেটাও সিলেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে তালিকা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে এরকম ইতিহাস আমরা দেখি নাই যেটা আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে কথা বলেন ঠিক কিনা কোথাও আল্লাহর আনুগত্য নেই মসজিদের বাইরে তো বাদি দিলাম আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে শর্ত করেছেন দাসত্ব হবে গোলামি হবে একমাত্র আমি আল্লাহর আর ওই দাসত্বের ভিতরে কোনই শির করা যাবে না রব্বুল আলমিন আরো বলেন জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন কয়ামতের ময়দানে আল্লাহর যারা বান্দা আল্লাহর খাঁটিদার যারা তাদেরকে ডাক দেবেন ওহে প্রশান্ত আত্মা তোমার ভিতরে কোন সংকীর্ণতা কাজ করে নাই 
তোমার ভিতরে সন্দেহ সংশয় কাজ করে নাই ইমান ছিল খাঁটি যে অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ায় রেখেছিল জেলখানায় যদি তোমাকে রাখা হয় সেখানেও তুমি আল্লাহর প্রতি রাজি ছিলে খুশি ছিলে বিপদ বাধা মুসিবত হত্যা জলুম নির্যাতন নিষ্পেষণ ইসলামের জন্য দিনের জন্য যদি অত্যাচার আর নির্যাতন এসেছে তখনও তুমি দিন ছেড়ে দেও নাই যদি ফাঁসি দেওয়া হয়েছে ফাঁসির মঞ্চেও তুমি দৃঢ় উপায়ে এগিয়ে গেছো পিস পাহাওনা এমন তুমি ছিলে তুমি নাফসে মতো মাইন না প্রশান্ত আত্মা অপবানিত হয়ে তারা জাহান নামের আগুনে প্রবেশ করবে একটু জোরে বলেন না নজুবিল্লাহ আপনাদের কষ্ট হচ্ছে মাঠ গরম করা বক্তৃতা কিন্তু দেব না কি আপনারা যদি কিছুক্ষণ আলোচনা করি শুনবেন ইনশাল্লাহ সবাই রাজি তো আমাদের শ্রোতাদের আজ অভ্যাস হয়ে গেছে খারাপ খালি লাফালাফি করতে পছন্দ করে ঠিক না ঠিক এত লাভ দিয়ে লাভ কি মাস পাবেন না পানি ঘুলা করে লাভ কি কথা বোঝেন নাই শক্ত হন তৈরি হন চিন্তা নাই পেরেশান নাই হতাশা নাই বিশ্বাসী যদি হও ইমানদার যদি হও বিজয় দেব আমি আল্লাহ জরে বলেন সুবাহন আল্লাহ আমার ভাই রাম আপনাদের সামনে আমি করেছি প্রত্যেকটা জাতির কাছে একজন করে রাসুল আমি আল্লাহ এমন অবিবেচক নয় আমি আল্লাহ এরকম জালিম নই নাউজবিল্লাহ তোমাকে সতর্ক করব না সাবধান করব না আর শাস্তি দেব এমনটি আমি নই যুগে যুগে আমি সতর্ক করেছি আর কোনোদিন নবী আসবে না আখিরি জামানার নবীর পরে আসবে কি আলেম যারা তারা নবীদের ওয়ারিস নবীরা যে দায়িত্ব পালন করেছে সেই দায়িত্ব হক্কানি আলেমরা পালন করেই যাবে তাতে জীবন যদি চলে যায় আল্লাহ রলিরা তা থেকে পিসপা হবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন প্রত্যেকে জাতির কাছে আমি আল্লাহ রাসুল প্রেরণ করেছি রাসুল গনের দাওয়াত ছিল এক দফা ওই এক দফা দাওয়াতের ভিতরেই দুইটা সাইড আছে দুইটা দিক আছে সবাই বলেন সব নবীরা একই দাওয়াত দিয়েছে আনি আবুদুল্লাহ দাসত্ব করো আল্লাহ 
मुमिन समान दस जन काफिर इमान आरो मजबूत हम एक मुमिन समान बीस जन काफिर আপনারা যা আছেন তার চাইতে হাজার হাজার আল্লাহর ফেরেস্তা আছেন দফা দুইটা একটার ভিতরে দুইটা আনি আবুদুল্লাহ অজিতা নিবু তাগুদ ইবাদত করো দাসত্ব করো আল্লাহ তাগুদ কে ছেড়ে দাও খেয়াল করে রব্বুল আলমিন বলেন আলাইসালাম কে পাঠিয়েছিলাম আমি তোমাদের উপরে মহাদিবসের আজাবের ভয় করছি আজ জাতির কাছে আমি আল্লাহ পাঠিয়েছিলাম তাদেরই ভাই হুদ কে সে বলল হে আমার কম মালিন ইলাহিন গৈর এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নাই তোমরা কি ভয় করবে না মুখে ভয়ের কথা বলো কিন্তু প্রকৃত ভয় তো তোমাদের ভিতরে দেখি না মুখে ইমানদারের কথা বলো দাঁড়িও আছে টুপিও আছে পাগড়িও আছে কিন্তু তোমার সব সাহায্য সহযোগিতা হয় ইসলামের বিপক্ষে কথা বলেন ঠিক কিনা মুখে দাঁড়ি চেহারায় শুরোতে পাক্কা ইমানদার বলে মনে হয় কিন্তু তোমার সুদের টাকা লাগানো থাকে সুবাহান আল্লাহ তিনশো বার আলহামদুলিল্লাহ চারশো আবার একইভাবে গুনে গুনে সুদের টাকাও পাঁচশো আছে না নাই নাকি বলবেন হুজুর এ তো আগের কথা হুদ আলাহ ইসলাম কবে বলেছিল তাই আপনি এখনকার কথা বলেন কেন ওয়াশ করবেন শুধু উপরে আর নিচে দুনিয়ায় বর্তমানে আসা যাবে না আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন এ কোরআন কি আজ থেকে শুধু সাড়ে চোদ্দশো বছর আগের জন্যই নাকি বর্তমানেও বর্তমানেও কি এ প্রযোজ্যতা আছে বর্তমানেও কি এর গ্রহণযোগ্যতা এর একই রকম উপযোগিতা আছে শুধু বর্তমান নয় কায়ামত পর্যন্ত কোরআন থাকবে চির নতুন বলেন সুবাহান হজরত হুদ আলাহ ইসলাম ডেকে বললেন তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না আল্লাহ একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবাহান হজরত সাল্লাম তিনি তার সামুদ জাতিকে বললেন হে আমার কম 
হে আমার জাতির লোকেরা মালাকুমিন ইলাহিন গায়রু এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ কথা বলেন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাইনাত একটি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিদর্শন এসেছে সেটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা উষ্টি ওই জাতির লোকেরা বলেছিল তুমি যে আল্লাহর নবী বিশ্বাস করব না যতক্ষণ নিদর্শন না দেখাবে আল্লাহর কুদরতে পাহাড় ফেটে গাভিন একটা উট বের হয়ে আসলো একটু জোরে কি বলবেন না সুবাহান আল্লাহ তার দাওয়া তো একই ছিল তার মুখ দিয়ে রব্বুল আলমিন বলে দিলেন সবাই বলেন আল্লাহ বলেন আমি জিন এবং ইনসান কে সৃষ্টি করেছি একমাত্র উদ্দেশ্যে সেটা হচ্ছে তারা দাসত্ব করবে গোলামি করবে আল্লাহ কার আমার আমি আল্লাহ এ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কারণে সৃষ্টি করি নাই লক্ষ্য করে দেখেন আমি এখানে বক্তৃতা করতে এসেছি বয়ান করতে এসেছি আমি যদি বক্তৃতা করা বাদ দিয়ে গান শুরু করি অনেক বক্তা আছে না আপনারা কি আমাকে ভালো বক্তা বলবেন আমি যদি এখানে বক্তৃতা করা ওরান হাদিসের বক্তৃতা করা বাদ দিয়ে কেসা শুরু করি আমি যদি আজ গভি কাহিনী বলি অবশ্যই আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি না দ্বিতীয়বার আর দাওয়াত পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই আবার একজন ডাক্তার ওর কাছে যদি চিকিৎসা নিতে যান আপনাকে চিকিৎসা বাদ দিয়ে লেকচার শুরু করে বিরক্ত হয়ে যাবেন ঠিক কিনা এসেছি রোগ দেখাতে আমি রোগী মানুষ পেশাল শুরু করছে ঠিক না তাকে আমরা ভালো ডাক্তার বলবো না তার মানে যে বোঝা গেল যার যেটা মূল কাজ এই কাজ যদি সে না করে তাহলে তাকে ভালো ওই পেশার মানুষ বলা যায় না রব্বুল আলমিন বলেন ও বান্দারা দুনিয়ায় তোমাদের সৃষ্টি করেছি আমার দাসত্ব করার জন্য আমার দাসত্ব যদি ভালো না লাগে তোমাদেরকে আমি একটা পদ বলে দিচ্ছি একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবাহ আমার আসমান আর জমিন থেকে বের হয়ে যাও সুতরাং মুসলমানদের দেশে বসে কোরআনের আইন যাদের ভালো লাগে না তাদের জায়গা শুধু সেই দেশ নয় গোটা পৃথিবীতে তাদের কোন জায়গা নাই কথা বলেন ঠিক না কোথাও যেতে পারবে না ইল্লাতন যেখানেই যাও পৃথিবী বাদ দিয়ে মঙ্গল গ্রহে যাবে চাঁদে যাবে আইন মানে কার কথা বলেন না কার ওটাও আমার শুধু তাই নয় আসপানার জমিনের ভিতরে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র নিহারিকা পুঞ্জ ছায়াপথ সাগর মহাসাগর যেখানে যাও ওই রাজত্বের মালিক আমি আল্লাহ 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سبحان الله بولا ایک دن بگانی را بولو انہی کا آگے آرکیمیڈیز بولے چھلو بہت دین آگے شوٹ جو پیتھی بھی چاری دی کے گھورے آشتو دا شتب دی تے گیلی لیو اسے بول لینا آرکیمیڈیز سے شتر بھول شوٹ جو پیتھی بھی چاری دی کے گھورے نا بارنگ پیتھی بھی شوٹ جو چاری دی کے گھورے آدھونک بگانی لو بگانی را گوشنا کورے دیکھ سے شدو چندر نوائے پیتھی بھی نوائے شوٹ جو نوائے ग्रह नक्षत्र सौर मंडल وَكُلُّنْ فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ پروال گنی ہوئی بے جہانام اپن مونے تے بجھی بے تہارام چندرو بادھے نا شرد جے رے گائے تے شرد جو پارے نا چندرو کے دھوری تے رات تی پارے نا آگے جائی بات دینے رستان کورے او دھی کار جار دے رستان بحال رکھیا برمان کوری سے خدا کے دوریا एक तो जोरे की बोला जाए ना सुबह नल्ला ताहले वो याका साइन माने कार वो ही ज़मीन आइन माने कार चंद्रों शूट जो ग्रहों ना कुत्तों शौरों मंडोली बोनेरे पाखी गुलों शागुरेरे मासेरा नीलती मी हांगोर कुमीर शाब गुलो अल्लाह रदशुत्त करे अल्लाह बोलें बंदरे आमी अल्लाह लदी ख़लकल मूता � सूरा मूल के रिपोर्ट हमें अल्लाह बोलें, आमी अल्लाह जीवन और मरोन चीज़ ठीक हो रहे दिलाम तुम्हाँ के, एक तो परीक्षा कर लाम, तुम्हाँ के आमी शादी नोता दिलाम, देखते चाहे तुम अधेरे भीतरे कार आमल भालो के आमर हुकुम माने आर के आमर हुकुम माने ना, इताई शेष ना है, आवार यही जीवन जीवन ना है, ए साब अबर एक दिन बैंगे शादे जाते हैं, बैंग के डाक दिया बोले, भाई बैंग आमी ना यहाँ कमा का चोली, तुमी लाफिये चलो क्या नो, बैंग बोले आमर सब अबे इटा, बैंग जे दिन मारा गया से जेकना लापा सेना, कथा बोले ठीक की ना, साब डाक दिया बोले तुमार लाप तो ठीक ही गया लो, किंतु जीवन थकते � सबरी मरा लग गए। अमरा यही कोठा टा यही चिंता इटा हजार टकर प्रश्न ना है, इटा कोटी टकर प्रश्न ना है, इटा ओमुल्लो शिमाहिन मुल्लेर प्रश्न। अमरा की अल्लाह दशुत्त कोर्ची, अमरा की अल्लाह गुलाम होते पेरे ची, अमरा की तागुत के सिरेदी ते पेरे ची। आस्केर आलोचनाएं इटा ही हवे अमर आलोच्च विषय। अल्लाह दशुत्त तागुत के बर्जोन आलोचना सबाई सुनते राजी तो सबाई राजी अमर भाई रा इबादों तेरे भीतरे अल्लाह दशुत तेरे भीतरे गुरुत्वपूर्ण एक ता जिनिश रोए से शिटा हुसै तागुत के सिरे दवा शिटा की रब्बुल अल्लामिन बोले फ़ामायक फ़ुरबिन तागुती वायु मिम बिल्लाही فقد استمسك بالورمة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم الله رب العالمين بولن فمن يكفر بالطاغوت جبك تتاغوت كسر دبه ويؤمن بالله आर अल्लाह रपोती दर्शन तो कर बे ईमान अनबे तागुत के सेरे दे बे इर पार अल्लाह रपोती ईमान अनबे फकद इस्तम सकबील उरुवतील वस्का वही व्यक्ति अमन एक तिरोशी के धारण करे से लहन फिसा माला हाँ जे रोशी जे दोरी कुनो दिन सिरे जा बे ना सुबहानल्लाह बोल बे ना ये रोशी की हबलुल्लाह मने अल्लाह कोरा 
কোরআন ছিঁড়ে যাবে না রশি দুনিয়ায় থেকে আমরা ধরেছি অপর প্রান্ত থেকে ধরে আসেন আরেকজন তার নাম কি ধরবেন রশি টান দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে আপনার হারানো জায়গা জান্নাতে পৌঁছায় দেবে এই রশি কোনদিন ছিঁড়ে যাবে না আল্লাহ সর্বশ্রোতা সব তিনি জানেন তুমি ইমানের কথা বলে কি করছ মনে করেছো আল্লাহ এর খবর রাখেন না না বন্ধু না আল্লাহ হোসেন আলিম আর তার নাম স্বামী তুমি ইসলামের কথা বলে আবার গোপনে গোপনে বাতিলকে ইসলামের বিরুদ্ধে যারা তাদের কাছে গিয়ে কত ভাল ভালাই হও এ খবর কেউ রাখে না ওটারও খবর শোনেন আমার তাহলে এখানে জানলাম এক পূর্বী তাগুত আগে তাগুতকে ছাড়তে হবে দেখেন তাগুত এমন একটা শব্দ সব নবী দাওয়াত দিয়েছেন তাগুতকে ছাড়তে হবে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ বলেছেন তাগুতকে ছাড়তে হবে আর আমরা এমন মুসলমান জীবন চলে গেল আজ পর্যন্ত তাগুত যে একটা জিনিস আছে শব্দই শুনলাম না ঠিক কিনা বলেন তাগুতকে যে ছাড়তে হবে তাছাড়া ইমানদার হওয়া যাবে না এটাই বুঝলাম না ঠিক কিনা আজ আমার আলোচনার সাবজেক্ট হবে দুই ভাবে বিভক্ত প্রথম অংশে থাকবে তাগুত তাগুতের পরিচয় দ্বিতীয় অংশে থাকবে ইবাদাত আল্লাহর দাসত্ব আসুন আমরা জানি তাগুত কাকে বলে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ তাগুতের সংজ্ঞা দিয়ে বলছেন মা অবিদামিন গাইরিল্লাহিমিন মাহবুদিন অমতাইন অমতবহিন আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার দাসত্ব করা হয় যার আনুগত্য করা হয় তার নাম তাগু দাসত্ব হবে কার কথা বলেন না কার ওই আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার দাসত্ব করা হয় যার হুকুম মানা হয় তার নামে কি তাগু সীমা লঙ্ঘন করে ও মানুষ তোমার সীমা ছিল তোমার এই মাথা আল্লাহর হুকুমের বাইরে যাবে আল্লাহর হুকুমের বাইরে যাবে না এটা তোমার সীমা এই সীমাকে বাদ দিয়ে যখন তুমি আরেকজনের আনুগত্য করো আরেকজনের হুকুম মেনে নাও আরেকজনের দাসত্ব করো তার নাম তাগুত এই তাগুতকে ওলামাই কেরাম তিন ভাগে ভাগ করেছেন তারা বলেছেন মূল তাগুত হচ্ছে তিনটা বলেন কয়টা এক নাম্বার তাগুতের নাম শয়তান কারণ তাগুত তো এমন শক্তি যে নিজে আল্লাহ আইন মানে না মানুষদেরকে আল্লাহ আইন মানতে বাধা দেয় ইবাদত করবে না তাহলে বোঝা গেল ইবাদত শুধু আল্লাহরই হয় না ইবাদত আল্লাহরও হয় ইবাদত শয়তানের হয় কথা বলেন কথা বলেন আল্লাহ বলছেন আমি কি ওদা নেই নাই আদম সন্তান শয়তানের ইবাদত করবে না শয়তানের দাসত্ব করবে না ইন্নাহু মুবিন শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তাহলে বোঝা গেল মানুষ শয়তানের ইবাদত করে রব্বুল আলমিন অন্যত্র বলছেন রহমানের জিকির থেকে 
রহমানের শরণ থেকে রহমানের কালাম থেকে রহমানের কোরআন থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয় নুকাই ঈদুল আমি তার পেছনে একজন শয়তানকে পরিচালক বানিয়ে দেয়তান তখন তার পরিচালক হয়ে যায় আল্লাহ বলেন শয়তান যখন কোন মানুষের পরিচালক নিযুক্ত হয়ে যায় তখন এমন এমন কাজ তার কাছ থেকে হয় শয়তান যে শয়তান সেও গাছের সাথে যেন হেলান দিয়ে কাঁদে আর বলে আমি যে শয়তান তাও এত খারাপ নয় বলেন না ঠিক না ঠিক এইরকম কাজ করে নিজেকে মনে করে আমি হেদায়ত প্রাপ্ত আমরাই সঠিক পথে আছি এটা মনে করে দুনিয়ায় করে ফাসাদ আর তারাই বলে আমরা সন্ত্রাস দমনের কাজ করছি কথা বলেন ঠিক নামে ঠিক করে সন্তোষ করে তারা নিজেরাই বোমাবাজি করে তারা নিজেরাই অন্যায় করে তারা নিজেরাই জুলুম নির্যাতন নিষ্পাশন আর মানবতার মানবাধিকারের কথা বলে আল্লাহ ওয়ালা মানুষদের উপরে তারা জুলুম আর নির্যাতনের নিপীড়নের স্টিম রুলার চালিয়ে দেয় কথা বলেন না ঠিক কিনা কথাটা কার আমি কি বানিয়ে বলছি নিজের মন করার কথা বলছি রাবুল আলমিন বলেন তাদের অবস্থা হয় এমন নিজেদেরকে তারা বড় ভালো মনে করে এই ঢাকঢলি পিটায় আসলে তারাই হচ্ছে দুনিয়ায় ফাঁসাদ সৃষ্টিকারী আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যখন তাদের বলা হয় পৃথিবীতে কেন ফাঁসাদ সৃষ্টি করো মুসলমানদের ভিতরে এত বিভাজন করো এত দলাদলি পাঠায় দাও ভাগ করে ফেলো একই দেশের মানুষ এত ভাগ করে ফেলো কেন যদি এমনকি তারা বলা হয় কেন ফাঁসাদ সৃষ্টি করো বিপর্যয় করো মানুষের ভিতরে বিভ্রান্তি করো তখন তারা বলে আমরা তো সংশোধনকারী সালে করার জন্য শান্তির জন্য করছি জবাব দিচ্ছেন আমার আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আকবর অন্তরে রোগ আছে রোগ আছে বলেই এই রোগের কারণে সত্য তাদের নজরে পড়ে না ঠিক কিনা বলেন রোগ আছে বলে অন্ধকার চোখে লাগিয়েছে বলে আলো তাদের চোখে পড়ে না আল্লাহ বলেন যে অন্যায় তারা করেছে যে অপরাধ তারা করেছে যে জুলুম তারা করেছে এই জন্য আমি আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছি তাদের ভাগ্যে হেদায়ত নাই কথা বলেন ঠিক কিনা কথাটা কা আল্লাহ রসুল বলেন সব মানুষের উপরে নাকি একজন জিন শয়তান চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনার উপরেও কি আপনিও তো একজন মানুষ আল্লাহ নবীজি কি ছিলেন আমি তোমাদের মতোই একজন উপাদানের দিক থেকে তোমাদের মতোই মানুষ ভিন্ন কোনো বালাদা পার্থক্য নাই ইলাইয়া কিন্তু পার্থক্য একটাই আমার কাছে ওই হিয়াসে সাহবাইন প্রশ্ন করেন আপনার উপরে ওকে শয়তানকে জিন শয়তানকে পরিচালক নিয়োজিত করা হয়েছে নবীজি বলেন আমি নবী 
আসলামা অর্থ হলে হবে ওই শয়তান নবীজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে সুবহানাল্লাহ এখানে ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা আত্মসমর্পণ করেছে অথবা আসলামু অর্থাৎ আমি শয়তান থেকে নিরাপদ শয়তান আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ফালা ইয়মুরুনি ইল্লা বি খাইদ এখন আমাকে সে ভালোর কথাই খালি বলে খারাপ বলে না সুবহানাল্লাহ বলে না আমাদের মাথার উপরে তো কোনো শয়তান নাই আছে কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিখিয়ে দিচ্ছেন ওয়া ইম্মা ইয়াজগান্নাকা নাজুগুম মিনাশ শাইতানি ফাস্তাগিদ বিল্লাহ ইন্নাহু সামিউন আলিম জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যখনই তোমার মনের ভিতরে ওয়াসওয়াসা দেবে কোন শয়তান দেয় না ওয়াজ মাহফিল আর ভালো লাগছে না সওয়াল হুজুর কোন গান গায় না ঠিক না এ হুজুরের ভিতরে কোন রসকস নাই উঠে চলে যায় এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফা ইজা কারাতাল কুরআন ফাস্তাইদ বিল্লাহ যখন কোরআন পড়বে শয়তানের কাছ থেকে পানা চেয়ে নাও বিশ্বাস করেন আপনাদের মনের ভিতরে এখন শয়তান অসহসা দিচ্ছে অনেকেরই চল চলে যায় ঠিক কি না কারণ হচ্ছে এতক্ষণ তো এখানে খাঁটি কোরআনের আলোচনা হচ্ছে কি বলে যেহেতু কোরআনের আলোচনা হচ্ছে অসহসা দেবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন শয়তান যখন অসহসা দেবে ফাস্তাইজিল্লাহ আল্লাহর কাছে পানা চাও সবাই পড়েন শয়তানের কাছে রব্বুল আলমিনের কাছে পানা চাইতে হবে কারণ এই কোরআনের মাহফিলে যদি শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে পারেন নবীজি বলেন মানুষ যখন কোরআনের মাহফিল শোনার জন্য বাসা থেকে বের হয় সঙ্গে সঙ্গে একজন ফেরেস্তাকে নিয়োজিত করা হয় তার উপরে সে তার জন্য নিকি লিখতে থাকে নবীজি বলেন ইন্নালিল্লাহি মালাইকাতা ফাদলা আল্লাহ তালার এমন কিছু মর্যাদার ফেরেস্তা মণ্ডলী রয়েছে ঘুরে ঘুরে দেখে কোথায় কোন জায়গায় আল্লাহর কিছু বান্দা বসে বসে আল্লাহর কিতাব পড়ছে আল্লাহর জিকির করছে একটু জোরে কি বলবেন না সুবাহান যখন তারা এমন কোন দলের সন্ধান পায় একজন আরেকজনকে ডাক দিয়ে বলে হারুম মহিলা হা জাতি কুম যে জন্য ঘুরতেছ একদল পেয়ে গেছি চোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন প্রশ্ন করেন ফেরেস্তা মন্ডলীকে মা ইয়াকুল আবদি মা ইয়াকুল ওইবাদি ও ফেরেস্তারা আমার বান্দারা কি বলে আল্লাহর ফেরেস্তারা বলে দেখেছে দেখে নাই আল্লাহ রবুল আলমিন প্রশ্ন করে বলেন তারা যদি আমাকে দেখতো তাহলে কি করত ফেরেস্তারা বলেন আপনাকে দেখলে আরো বেশি করে তাহমিদ করতো তাকবির করত জোরে বলেন না সুবাহান রাবুল আলমিন প্রশ্ন করেন না ও ফেরেস্তারা বলো দেখি আমার বান্দারা কি চায় কি চায় আমার বান্দারা আল্লাহর ফেরেস্তারা বলেন রাব্বুল আলমিন এস আলু না কাল জান্না তারা আপনার জান্নাত চায় ও ফেরেস্তারা তারা কি আমার জান্নাতকে দেখেছে না দেখে নাই যদি আমার জান্নাতকে দেখত তাহলে কি করত লেখা রকবাতাও 
ফেরেশতারা বলেন রব্বুল আলামিন না দেখে তোমার বান্দারা যারা বসেছে ওরা যদি তোমার জান্নাতকে দেখতো তাহলে আরো বেশি করে চাইতো সুবাহারাল্লাহ আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করেন ও মিম্মা ইতাউ আযুন তারা কিসের থেকে পানা চায় ফেরেশতারা বলেন ইতাউ আযুন মিন জাহান্নাম তারা জাহান্নামের আগুন থেকে পানা চায় ও ফেরেশতারা বলো তারা কি আমার জাহান্নামের আগুন দেখেছে কিনা ফেরেশতারা বলে রব্বুল আলামিন দেখে নাই আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যদি দেখতো তাহলে কি করত ফেরেশতারা বলেন লাকান ওয়া শাদ্দু ফিরার ওয়া মাখাফা আর বেশি করে ভয় পেত এমন কাজের ধারের কাছে যেত না যে কাজ তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা যখন কুদরতের মুখ দিয়ে ডেকে বলেন ফাউশিদুকুম ইয়া আইয়ুহাল মালাইকা কদ গাফানতু লাহুম ও ফেরেশতারা শোনো আমার বান্দারা যারা আমাকে দেখলো না না দেখে যারা আমার জন্য বসলো জান্নাত চাইলো জাহান্নাম চাইলো আমি সাক্ষী রাখছি তোমাদেরকে ওই লোকদের জীবনের গুনাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন maaf করে দিলাম আর একটু জোরে বলা যায় না আল্লাহর ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলে রব্বুল আলামিন ফিহি ফুলানুন সেখানে তো এমন একজন মানুষ রয়েছে ফাকাদ জা আলি হাজাতিল এই লোকটা দরকারে আসছে এ আসলে কোরআন শোনার জন্য আসে নাই যাচ্ছিল পাশ দিয়ে হঠাৎ দেখে কোরআনের মাহফিল হচ্ছে আল্লাহর রাসূল বলেন আল্লাহ তাআলা তখন বলেন হুমুল জুলাসা লা ইয়াসকা বিহিম আহাদুন লা ইয়াসকা লা ইয়াসকা বিহিম আহাদুন এটা হচ্ছে এমন একটা জালসা আওকা মাকলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন একটা জালসা যেই জালসায় যেই মজলিসে যারা বসে এই মজলিসের জালিদ যারা তারা কোনোদিন মন্দ ভাগ্য হয় না চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ সুতরাং এখনি শয়তান আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে চল উঠে চলে যাই আমাদের মাথার উপরে আছে কিন্তু শয়তান ঠিক কি না প্রথম তাগুত কে শয়তান তাগুতের দুই নাম্বার পরিচয় মুফাসসির বড় মানের তাবেই বিখ্যাত তাবেই মুফাসসির হযরতে মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহ বলেন দুই নাম্বার তাগুত হচ্ছে আল হাকিমুল জায়ির আল মুগাইরুল ইহকামিল্লাহ আল্লাহর হুকুমকে যারা পরিবর্তন করে এই শাসকেরা হচ্ছে তাগুত আসতে বলে সুবহানাল্লাহ এজর বলেন না ঠিক নামে ঠিক আল্লাহর আইনকে যারা পরিবর্তন করে এরা তাগুত এরা কি তাগুত আর একটু জোরে বলেন না কথা ঠিক নামে ঠিক সমস্ত মুফাসসির নিকরাম একমত কারো দি মত নাই এখানে আজকাল কোরআনের কথা বলতে গিয়েই বললে বলতে গেলেই বলে হুজুররা ভুল ব্যাখ্যা দেন কোরআনের তো অনেক ব্যাখ্যা আছে আপনারা অন্য ব্যাখ্যা দেন ভুল ব্যাখ্যা দেন এই ব্যাপারে কারো দি মত নাই আল হাকিমুল জায়রুল মুগাইরুল ইহকামিল্লাহ আল্লাহর বিধানকে যে পরিবর্তন করে যে শাসক তার নাম তাগু আর কোন মুফাসসিরের একমত হওয়ার দরকারও এখানে খুব জরুরি পড়ে না কারণ এর জবাব দিচ্ছেন স্বয়ং আমার আল্লাহ জোরে বলেন কে আল্লাহ আর একটু জোরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসা 60 নম্বর আয়াতে বলেন আলাম তারা ইলাল লাযিনা ইয়াজউমুনা আন্নাহুম আমানু বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিক আপনি কি দেখেন নাই ইলান ওই লোকদেরকে তারা মনে করে পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের প্রতি ইমান এনেছে কিন্তু এদের নেচার শাসনের ব্যাপারে আইনের ব্যাপারে তারা আল্লাহর আইন ভালো লাগে না তাগুতীয় আইন ভালো লাগে কথা বলেন কার কথা আইন আরে দিন মানে ধর্ম ধর্ম মানে তো যেমন খ্রিস্টানেরা সারা সপ্তাহে অপরাধ করে রবিবারে গিয়ে সব বুঝা চাপায় আসে যিশুর মাথায় হিন্দুরা কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না বারো মাসে তেরো পূজা করে আমরা এরকম মসজিদে যাই মেলাত পড়াই 
হ্যাঁ সবই না খাই ঈদের নামাজ তো পড়ি নামাজ কি আমি পড়ি না নাকি দানও করি আমরা কি ইমানদার নই কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই স্টেট শুড বি সেপারেটেড फ्रॉम द रिलीजन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নাই আছে না নাই এরা বলে না বলে না বলেন এটা কি ইসলামের কথা না তাদের মন গড়া কথা কথা বলেন রব্বুল আলামিন বলেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দারা হলো টাকি তোমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে তোমরা সব জায়গায় দেখো আমার আইন চলে তোমার এই হাতটা তোমার এই চোখ তোমার পেশাব পায়খানা করে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো আমার আইন মানে ঠিক কিনা বলেন কখনো বলতে পারবেন না আজ পেশাব করব না শুনবে বেকায়দা হয়ে যাবে কার আইন মানে জোরে বলেন আরো জোরে বলেন কার আইন ওই সাগরের মাছের আল্লাহর আইন মানে বোনের হাতি গুলো আল্লাহর আইন মানে বলে বোন থেকে চলে আসে না আপনার ঘাড় মটকাই না আসমানার জমিনের ভিতরে যা কিছু আছে আইন মানে আমি আল্লাহ ও মানুষ তোমার কি হলো তোমার অঙ্গগুলো তো আমার আইন মানে কিন্তু স্বাধীনতা দিয়েছি বলেই রাষ্ট্র থেকে সমাজ থেকে বিচার থেকে আল্লাহকে আলাদা করছ আল্লাহকে পৃথক করেছ আফা তো মিনু না বিবাহিল কিতাবি অতক ফরু না বিবাদ আল্লাহর ভাষাটা দেখেন কত সুন্দর করে বলছেন কি হলো তোমাদের আফা তো মিনু না বিবাহিল কিতাব তোমরা কি এই কোরআনের কিছু মানবে অতক ফরু না বিবাদ আর কিছু মানবে না যেখানে স্বার্থে লাগে যেটা মানলে পারে নেতৃত্ব চলে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা যেটা মানলে পারে জনগণের মাল খাওয়া যায় না ভুরি মোটা করা যায় না কোলাকুলি করবেন মাসখানে বেরি গেট আছে না নাই কারণ ঢুক সে ব্যাটের ভিতরে রড সে ঢেউটেন সিমেন্ট কিছু বাদ দেয় না এমন কি রিলিফের টাকা বয়স্ক ভাতার টাকাও খাইছে ঠিক কিনা বলেন কি হলো তোমাদের এই কোরআনের যেটা ভালো লাগে ওইটা মানবে আর যেটা ভালো লাগে না সেটা মানবে না ষাট বছরের বেশি সময় ধরে আমার মুসলমান বন্ধর্ষিতা হচ্ছে কাফের দের দ্বারা ঠিক কিনা বলেন মায়ের মানের দিকে তাকান কোন অপরাধ নাই একটা অপরাধে তারা বলেছে যেখানে মুসলমানেরা ছিল যে এই মায়ানমারে সাত আট শ বছর থেকে আরাকান রাজসভার বাংলা কবিতা পড়েছেন না আপনারা কবি আব্দুল হাকিম কবি আলাওয়াল কত বড় বড় কবি যে জন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী সে যেন কাহারও জন্ম নির্ণয় না জানি আব্দুল হাকিমের কবিতা আরাকান রাজসভায় মুসলমানরা কাব্য চর্চা করেছে একটা একটা উদাহরণ দিয়ে বলি শুধু তথ্যের জন্য বলি আজ যে বায়ানমার তারা বলছে রাষ্ট্র আমার দেশটা আমাদের কিন্তু এই অংশাং সূচি এর বাপ এর বাবা যার সঙ্গে রাজনীতি করেছেন ওর বাবার নেতা যিনি ছিলেন স্বাধীনতার সময় মায়ানমারের তিনি ছিলেন একজন মুসলমান আল্লাহ আকবর বলেন ইতিহাস সাক্ষী ছবিগুলো এখনো ইন্টারনেটে আপনারা দেখবেন ওর বাবার সাথে বাবার নেতা ছিল মুসলমানেরা বড় বড় নেতারা ইয়াঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় নেতা ছিল মুসলমানেরা আজ মুসলমানদের দেখার কেউ নাই তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নাই যে কারণে কালেমা বলেছে বলে এমন ভাবে ধর্ষণ করে বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে একবার ভাবেন বড়ই সুখে আছেন পরকালে জবাব দেওয়া লাগবে আল মুসলিম গোটা বিশ্বের মুসলমানেরা একটা দেহের মতো আর মায়ানমারের বোন কি অপরাধ কালেমা বলেছে বলে অপরাধ বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেওয়া হলো ধর্ষণ করা হলো বাড়ি ঘর জায়গা জমি সব রেখে 
এক কোলে এক সন্তান আর এক কোলে আর একটা কাকে একটা মাথায় বোঝা দিনের পর দিন হাঁটতে হাঁটতে কাদা পেরুল পানি পের হয়ে বালু আরু পেরুতে পেরুতে অনেক বোন আমার আর জীবন টানতে পারল না বালির উপরে ইলাস হয়ে গেল ঠিক কিনা কথা বলেন আহলোহা <laughs> মুসলমান কি হলো তোমাদের আল্লাহর পথে কেন লড়াই করোনা সংগ্রাম করোনা ওই মানুষদের জন্য যারা জালিমের জনপদে অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়ে আল্লাহর কাছে বলছে রব্বুল আলমিন কখন আমাদের এই বিপদ দূর হবে আল্লাহ তো সহ্য করতে পারছি না পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অলি পাঠাও তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাও যারা আমাদেরকে জালি মেরে কবল থেকে মুক্ত করবে এই যে নির্যাতন এই যে অত্যাচার কেন হলো রব্বুল আলমিন বলছেন আফাত উমিনুন আবি বাউদিল কিতাব তোমরা এই কোরআনের কিছু মানবে অতএক ফরুন আবি বাদ আর কিছু অমান্য করবে जमीन इसलम मानारोगी ना हाँ। मृत्यूर पर भलो जीवन अपेक्षा करा कथा टाइम আখিরাতে পরকালে এর চাইতে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে তোমরা মনে করো না তোমরা যা করছ আল্লাহের খবর রাখে না তোমরা যা করছ আমি দেখছি সবগুলোর পাই পাই করে একদিন হিসাব দিতে হবে কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক সুতরাং শয়তানের কথায় কি চলবো আমাদের পাশে এক শয়তান এক নাম্বার তাগুত দুই নাম্বার তাগুত জালিম শাসক যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন তো করেই না বরং আল্লাহর আইন মানতে মানুষকে বাধা দেয় কথা বলেন এখানে আরো বলা হচ্ছে সুন্দর করে সব ক্লিয়ার করে বলে দিয়ে গেছেন আসলে যখন জালিম শাসক যখন শাসন করে শাসন কিন্তু জালিম শাসন শাসক করে না শয়তান মানুষের রূপ ধরেই শাসন করে জোরে বলেন নবজুবিল্লাহ समाजे नाई कंगलेश दरबारे मानुष बेटा चाय मे चाय मानवतार की लाछना की पराजय निजे एक मानुष अश्रफुल मखलुकदम सन्तान के सम्मानित कर मानुष मानुषर माथान আর একজন মানুষের গা ধোয়ানো পানি খায় কত জায়গায় না ঘুরে আসে ওই পানি ঠিক না সামান্যতম যদি রুচিবোধ থাকতো এটা করতে পারতো খাজা বাবার দরবারে গিয়ে বলে খাজা মেরা মতলব পুরা কর দিয়া ও খাজা বাবা দয়াল বাবা আমার মনের আশা পূরণ করে দাও একটা বেটা দাও আমার তো বেটা হয় না বেটা দেন কে 
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور جوري بولين الله أكبر رب العالمين من يهب لمن يشاء إناثا جاكي ميدا وانا پروجون آمي الله دي ويهب لمن يشاء الذكور अबर काउ के सेले दे ही आओ इजाब भी जो हम जुकरा ना हो वही ना था काउ के सेले हो दे ही में हो दे ही जुराई जुराई सुबहानअल्लाह बोल बन्ना वो ये जालू माई ये शा वो आप कोई बा काउ के सेले हो दे ही ना में हो दे ही ना बंदा बनाए रखी इन्ना हु अलीमु कादीर अल्लाह हु अकबर इन्ना हु अलीमु कादीर अल्लाह इज़ द ऑल पावरफुल Source of knowledge. Chitkar di wala Allah Akbar. Tumar maayir petri vitori kiya se yaalam waafil arham. Maayir petri vitori kiya se shita jani ke. Jore balen ke. Allah chai le muhut ter muddhe sele hoye jabe. Muhut ter muddhe mey hoye jabe. Amar maa bone raikhan eesu chen ane ke. Iktu shaman no kisu hole. Vishash tole jai. Kone pireer pani pora khai. Kadu sele hobe. Ane ke aami shunne si amar ee lakai. Shunne chi. Tara ee abonek dun kobi razer kase gese. Oi kobi raz. पेटी पेटी पे पेटी रूपरे झारा दे सेले होगे जाए जो होगे हराम कस करे अल्लाह कस चले चांद जो दी होय चले विश्वास करे नहीं सेले होगे अपना जहन ना में जावर करो इरा उस ताज दे शंतन होगे इस सेले अपना भालो शंतन होते पारे शुत्रांग अल्लाह के बाद दी जारी दशत तो करो है पीर होग सुने ना पीर होग आलम होग बुजुर्ग ह निश्चर्त भावे आनुगत्त करा जावे ना करो सबार आनुगत्त हो भी शर्त तो शापेक के कथा टक कार जो ने बोले इनकार अल्लाह रब्बुल अल्लाह मिन्न मरियाम अय्योहल्लादीन अमनु अतियुल्लाह अतियुल्लाह वरसूलहु वउलिल अम्री मिंकुम एक ने रब्बू राला मिन बोलते हैं ओ हे बंदरे रा ओ यू हु बिलीव अति वल्लाह ओबे योर अल्लाह योर लॉर्ड व अति योर रसूल एंड योर प्रोफेट व उलिल अम्री मिंकुम एंड योर लीडर्स तुमरा अनुगत करो अल्लाह अनुगत करो तार रसूले आर अनुगत करो तुम्हारे नेत्रि� अल्लाह रानू अल्लाह रानू को तो कथा बोला रागे आती उल्लाह बोला हुए से आती उस शब्द व्यवहार करा हुए से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रानू को तेरा रागे आती उस शब्द व्यवहार करा हुए से किंतु उली इलाम और बोला रसूमाए आती हो व्यवहार करा हुए नहीं कारण निर्भयजल भावे कुनो ओली के कुनो पीर के कुनो आलम के कुनो मुरब्बी के कुनो आकाबेर के अनुगत करा जावे ना कथा कार जोरे बोलें कार आती उल्लाह हो आती उर रसूल अनुगत कर अल्लाह अनुगत कर तर रसूले आर अन्नो कर अनुगत कर ले देखते हो बे तार अनुगत तो अल्लाह अल्लाह रसूले के साथ में लेकिन ना ठीक किन्ह बोले शुद्रांग जरे बोलते सिलाम अनुगत तो कारो निर्भयजल भावे करा जावे ना निर्भयजल अनुगत हो बे एकमत तो अल्लाह रसूले अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोले أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم يكتب جوري بولن الناس سبحان الله رب العالم من بارين كيشتان دير قطع بولشن يهودي دير قطع بولشن ورا تا دير بجور قد دير كي تا دير پيري دير كي تا دير روحبان دير كي تا دير راحبار دير كي تا را مروب بحشا بي قرحن كوري سي راب حشا بي قرحن كوري سي वल मसीह हब ने मरियम आर मसीह हब ने मरियम के रॉब बनाए से बोले से अल्लाह तीन जोन गॉड द फादर गॉड द सन एंड गॉड द मादर तीन खुदा बोले से यही आयत तेरे तफसीर की होगे यही आयत तेरे तफसीर के उदाहरण यही आयत तेरे तफसीर को रेसेंस होएंगे हमारे नबी बिश्व नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जोरे बोले सुबह दाता हातिम तो इसीलो ना दाता हातिम तो ये रिश्वतान आदि अपने हातिम ये शेव चिलो को भी गुनी एक जन मानुष इहुदी देर आलम ये अल्लाह रसूल जोखन मौका भी जाए कर लेन इस्लाम जोखन प्रतिष्ठित हुए गया लो आदि अपने हाथे मेरे कसे नवीजी रिपक्को ते के दावत गया लो शे भाई पालिए गया लो शीरिया है � आदि अपने हाथे में तार बोनो बुद्धि हो जाशलो इस्लाम अल्लाह रसूल चिलन उदार जिहुतु पूर्वे जाहिली जुगे तादर सम्मान चिलो 
এজন্য নবীজি আদি ইবনে হাতেমের বোনকে উপহার দিয়ে উপঢৌকন দিয়ে মুক্ত করে দিলেন সুবহানাল্লাহ বলে বোন ফিরে গিয়ে বলল ভাইজান তুমি কার সাথে শত্রুতা করো কার থেকে দূরে চলে যাও কার থেকে দূরে থাকো আমি তার ভিতরে যে চরিত্র পেয়েছি এটা কোনো নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না আদি ইবনে হাতেম শুনে আসলেন নবীজির কাছে যখন আসলেন তার গলায় কদ ঝুলছিল খ্রিস্টানদের কস আল্লাহ নবী আয়াতখানা পাঠ করলেন তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আহবারদেরকে রোহবারদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আদি আপনি হাতেম বললো না না আমরা তো আমাদের আহবারদেরকে পাদ্রীদেরকে সন্ন্যাসীদেরকে আমরা তো রব মানি না নবীজি বললেন তুমি কি অস্বীকার করতে পারো তোমার খ্রিস্টানেরা তোমার ইহুদিরা পাদ্রি যা বলে রাহেব যা বলে সেটাকেই আইন হিসাবে মেনে নেয় হ্যাঁ তা নেয় এর নামই তো নির্ভেজাল ভাবে মেনে নেওয়াই আল্লাহর সঙ্গে শির করা কথা বলেন ঠিক কেনা মানতে হবে আপনাকে মিলাতে হবে কোরআন হাদিসের সাথে মিলিয়ে নিতে হবে অন্যথায় তাগুত হয়ে যাবে তারা আর আপনি তাগুতের আনুগত্য করলেন তাগুতের ব্যাখ্যা কি বুঝে আসছে এবার আমরা আসব আনি আবদুল্লাহ দাসত্ব করো কার জোরে বলেন কার আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে আল্লাহর দাসত্ব করলে আল্লাহ আপনাদের পৃথিবীতে আমাদেরকে শাসন ক্ষমতা দেবেন সুবাহান আল্লাহ বলেন আমাদের দিনকে মজবুত করবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে পৃথিবীতে ভয়ের পরে আবার নিরাপত্তা দিয়ে আবার পৃথিবীতে শান্তি দিয়ে দেবেন সুবাহান আল্লাহ বলেন এদিন বেশি দূরে না বিশ্বাস করেন আগামী দিন হবে ইসলামের টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি উইল বি দা সেঞ্চুরি অফ মুসলিম লিখে রাখেন ইনশাল্লাহ একবিংশ শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী সোভান আল্লাহ বলেন এটা আমাদের কথা নয় ইহুদি খ্রিস্টান দায় রিসার্চ করে তারা বলেছে দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি উইল বি দা সেঞ্চুরি অফ মুসলিম একবিংশ শতাব্দী হবে মুসলমানদের এই জন্যই তারা টার্গেট করেছে বোস এমনি এমনি এরা আক্রমণ করে নাই এমনি এমনি আফগানিস্তান আক্রমণ করে নাই ওরা প্রধান টার্গেট করেছে ইসলামকে স্যামুয়েল ফিলিপ হান্টিংটং নামে একজন ইহুদি এই লোকটি একটা থিওরি দান করিয়েছে যার নাম ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন সভ্যতার দ্বন্দ্ব এই ক্ল্যাশ অফ সভ্য সিভিলাইজেশন বা সভ্যতার দ্বন্দ্বের থিওরির ভিতরে নানানভাবে সে দেখিয়েছে সভ্যতা যাদের কাছে থাকে থাকবে যাদের কাছে যাবে তাদের কিছু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য থাকে তিনি কয়েকটা দিক থেকে দেখিয়েছে টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি উইল বি দা সেঞ্চুরি অফ মুসলিম একবিংশ শতাব্দী হবে ইসলামের শতাব্দী সুবাহানাল্লাহ বলেন অনেকগুলো কারণ কারণ মুসলমানদের কাছেই একটা নির্ভেজাল কিতাব আছে দ্যাট কোরআন ইজ আন ডাউটফুল যে কোরআনের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই সুবাহানাল্লাহ দলিল আছে নির্ভুল দলিল আছে দি কোরআন ডাজেন কন্টেইন আ সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট দ্যাট ইজ আন অ্যাকুরেট এই কোরআনের ভিতরে একটা শব্দ ভুল নাই সুবাহানাল্লাহ বলবেন না নাম্বার 2 দে হ্যাজ দা বেস্ট লিডার তাদের আছে শ্রেষ্ঠতম নেতা যার চরিত্রের মতো দ্বিতীয় কোনো পার্সন নাই আপনারা জানেন মাইকেল এস হার্ট তিনি একজন খ্রিস্টান তিনি একটি বই লিখেছেন তার নাম দা হান্ড্রেড এই কিতাবের ভিতরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম একশো জন মনীষীকে তালিকা করেছেন তিনি একজন খ্রিস্টান কিন্তু এক নম্বরে যাকে জায়গা দিয়েছেন দ্য নেম ইজ মোহাম্মদ কারণ সুয়েজ খাল তারপরে ভূমধ্য সাগর এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূ রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গুলো এমন কোন জায়গা নাই যেখানে মুসলমানেরা নাই সুবাহ বলেন এরা যদি একবার ঐক্যবদ্ধ হয় একবার যদি মুসলমানদের ক্ষমতা থেকে মুনাফিক শাসকেরা দূর হয়ে যায় বিশ্ব মুসলমানদের হাতে আসতে বেশি দিন সময় লাগবে না কিন্তু আজ মুসলমান নামধারী মুনাফিকেরাই মুসলমানদের শাসন ক্ষমতায় বসে আছে ঠিক না এ কারণে দেখা যায় মায়ানমার আজকে লাঞ্ছিত মায়ানমারে মানবতার যে লঙ্ঘন হচ্ছে গোটা পৃথিবীর ইতিহাস দেখে নাই খুব কম মুসলিম কান্ট্রি তাদের পক্ষে কথা বলতে পেরেছে আমরাও যাদেরকে চিরস্থায়ী বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছি স্থায়ী বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছি বিপদের সময় তারা আমাদের বন্ধু না কথা বোঝেন নাই 
আরে মুখে তো টনা কথা বোঝেন নাই এটা আল্লাহর কথা কার কথা আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা গোটা পৃথিবীর কাফেরের আয়া কি জাতি কাফের কোনোদিন মুসলমানদের বন্ধ হতে পারে লা তাজিদান্না আশাদান নাসি আদাওয়াতান লিল লাযিনা আমানু লাল ইয়াহুদ ওয়াল লাযিনা আশরাকু আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও নবী ও মাই প্রফেট ইউ মাস্ট গেট তুমি অবশ্যই পাবে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মুশরিকেরা আর কাফিরেরা কথাটা কার সুতরাং মুশরিক এবং ইহুদীরা এই দুইটা জাতি হবে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু এরা বন্ধ না আবার যাদেরকে আমরা চিরস্থায়ী শত্রু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি তারা দেখা যায় বিপদের সময় আমাদের সাথেই আছে সুবহানাল্লাহ বলবেন না এটা ইসলাম এটা ইসলামের দরদ গোটা পৃথিবীর এক জায়গায় কোনো মুসলমান যদি আহত হয় এক জায়গায় মুসলমানের রক্ত ঝরলে এক জায়গায় মুসলমান মায়ের কান্না ঝরলে এক জায়গায় মুসলমান মায়ের ইজ্জতের ভুল অন্তিত হলে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানের রক্ত টক বক করে ওঠে যদি না করেন না হয় বুঝতে হবে আপনার ইমানে প্যারালাইসিস হয়ে গেছে সুস্থ শরীর যদি হয় ওই শরীরের এক জায়গায় গোটা লাগলে নবীজি কি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন মুসলমান একটা দেহের মতো দেহের পায়ে কাঁটা ফুটলে মাথায় কাঁটা ফুটে গোটা দেহ মাথা ব্যথা পায় গোটা দেহে জ্বর এসে যায় দেহ বলে তুমি শুধু একাই ব্যথা পাওনি তোমার দুঃখের সঙ্গে আমিও দুঃখিত তোমার ব্যথায় আমিও শরীর সোবান আল্লাহ বলেন কিন্তু যদি মুসলমান কোথাও লাঞ্ছিত হয় বঞ্চিত হয় মুসলমানের রক্ত ঝরে আপনার ভেতরে যদি কষ্ট হৃদয়ে রক্তক্ষরণ না হয় ইমানদার দিনের পর দিন বিনা কারণে ইমানদার জেলের ভিতরে পড়ে ইমানদার দিনের পর দিন ইসলামের কারণ অত্যাচারিত হয় ইমানদার দিনের জন্য ঘর ছাড়া ভিটামাটি ছাড়া হয় আপনার ভিতরে যদি তাদের জন্য হৃদয়ে রক্তক্ষরণ না হয় তাহলে বুঝতে হবে প্যারালাইসিস হলে পারে যেমন দেহে এক জায়গায় ব্যথা লাগলে অন্য জায়গায় টের পায় না আপনার ভিতর যদি পরিবর্তন না হয় আপনার ইমাম প্যারালাইসিস হয়ে গেছে কথা বলেন না ঠিক কিনা সুতরাং আজ আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে নতুন করে চিন্তা করতে হবে তো বলছিলাম গোটা বিশ্বের ভৌগোলিক জায়গায় ভূ রাজনীতি মুসলমানদের হাতে সবাই আল্লাহ বলবেন না মুসলমানদের হাতে আছে বিরাট জনসংখ্যা আজ এক সময় আমরা মনে করেছিলাম জনগণ মনে হয় বিপদ বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় দেশ যে কারণে বলা হয় তার এক নাম্বার বাংলাদেশের এই বিপুল জনশক্তি সোহান আল্লাহ বলেন গোটা বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা দেড়শো কোটির বেশি এটা আমাদের সম্পদ এটা আমাদের বোঝা নয় সোহান আল্লাহ বলেন সুতরাং আল্লাহ বলেছেন শর্ত শর্ত একটাই দাসত্ব যদি হয় আমার গোলামি যদি হয় আমার আর ওই ইবাদতের ভিতরে যদি শির্ক না থাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে শাসন ক্ষমতা দেব জোরে বলেন না সুবাহান আল্লাহ আজ আমরা দাসত্ব কাকে বলে গোলামি কাকে বলে সংক্ষেপে এটা জেনে চলে যাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের হেদায়াত দিয়ে দেন বলেন আমিন ইবাদাত ইবাদাত শব্দটি এসেছে আবদুন থেকে কিসের থেকে আবদুন মানে দাস কেনা গোলাম আচ্ছা আপনি বলেন কি কেনা গোলাম কি কখনো মনিবকে বলতে পারবে যে আমি আপনার কথা শুনব না কথা বলেন বলতে পারবে আমরা কার গোলাম আমরা যে আল্লাহর গোলাম এই কথাটি বলতে এত কষ্ট আমরা কার গোলাম এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর গোলাম হওয়ার চাইতে দামি কোনো জিনিস নাই যিনি তার নবীর উপরে ফুরকান নাজিল করেছেন খেয়াল করেন কোরআনের চাইতে বড় কোন মসজিদা পৃথিবীতে আছে কোরআনের উপরে ফোরকান নাজিল হল এত বড় দামি জিনিস যেই নবীর উপরে নাজিল হলো সেই নবী কি কম নবী না বড় নবী সেরা নবী উদাহরণ দিয়ে বলি একটা কোরআন ও কোরআনকে যদি কাপড় দিয়ে জড়ানো হয় ওই কাপড়ের দাম বাড়ে কিনা বলেন বিশ টাকা গজ কাপড় ওই কাপড় যদি কোরআনে গিলানো কোরআনকে যদি ওই কাপড় দিয়ে জড়ানো হয় কাপড়টা যদি আমার পায়ের সঙ্গে লেগে যায় অন্তরে কষ্ট লাগে চুমু খাই আহারে কোরআনের গিলাপ আমার পায়ের সঙ্গে লেগে গেল ঠিক কেরা বলেন সামান্য কাঠ শিমুল কাঠ 
এই কাজকে যদি কোরআনের রেহাল বানানো হয় ওই রেহাল আমার পায়ে লাগলে তাহলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে চুমু খাই আহারে কোরআনের রেহাল এখানে আল্লাহর কোরআন আছে বলে নাউজুবিল্লা আমি কখনোই আমার পা উঁচু করতে পারবো না এইলে বরাবর করতে পারবো না কারণ আল্লাহর কোরআন আছে সুবাহার আল্লাহ বলবেন না কোরআন যে রাতে আসলো কোরআন যে মাসে আসলো মাসের মর্যাদা বেড়ে গেল জোরে বলেন কোরআন যে রাতে আসলো এই রাতের মর্যাদা পারে নেই আমার ভাইরা তাহলে যে নবীর প্রতি কোরআন নাজিল হয়েছে তিনি সেরা নবী কিনা বলেন অবশ্যই তিনি সাইদুল মোরসালিন অথচ এত বড় কথা বলার সময় আল্লাহ তালা বলেছেন একটু খেয়াল করেন বিবেকটাকে চিন্তা করেন অতিব বরকত মায় সেই আল্লাহ যিনি তার বান্দার উপরে ফুরকান নাজিল করেছেন সুবাহ আল্লাহ বলেন এখানে কিন্তু বলেন নাই তার বন্ধুর উপরে বলেন নাই তার রসুলের উপরে বলেন নাই তার হাবিবের উপরে বলেছেন তার বন্ধুর উপরে বলেন নাই বলেছেন তার বান্দার উপরে কারণ একজন মানুষের জন্য আল্লাহর বান্দা হওয়ার চাইতে বড় কোনো মর্যাদা মর্যাদা আবার আল্লাহ রসুল যে মেয়েরা জেগে ছিলেন তাই না মেয়েরাজকে ছোট ঘটনা একদিন বিজ্ঞানীরা বললো হাউ ইজ ইট পসিবল টু কজ দা गवेषणा देखिए देखे पृथ्वी पृथ्वी वायुमंडल आयोस्फेयर मैगनेटोस्फेयर तरह टपोस्फेयर एग्लो आशेषकर लब ग्राविटेशन मान मध्याकर्षण शक्ति मध्याकर्षण शक्ति का প্রত্যেকটা গ্রহ নক্ষত্রের এক একটা নিজস্ব আকর্ষণ ক্ষমতা আছে এজন্য গাছ থেকে একটা পাতা পড়লে এদিকে যায় না নিচের দিকে আসে পৃথিবীর আকর্ষণ সুতরাং মানুষ যখন উপরের দিকে যেতে চায় পৃথিবী তাকে নিচের দিকে নিয়ে যেতে আসতে হয় বিশেষ করে মাঝখানে রয়েছে ওজন স্তর এই ওজন স্তর ভেদ করে মানুষ চাঁদে গেল মানুষ মেয়েরা যে গেল এটা মিথ্যা কথা আল্লাহর কোরআন মিথ্যা বলেছে নাউজুবিল্লাহ আমরা মুসলমানেরা আমরা যুক্তি দিয়ে মাপি না আমরা বিচার করি ইমান দিয়ে সোহান আল্লাহ নবীজি বলেছেন কাজেই আবু বকর যেভাবে বলেছিলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার মিরাজ সত্য জিজ্ঞেস করা হলো আবু বকর তুমি তো দেখো নাই ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার কথায় জান্নাত জাহান নাম আখেরাত মিজান কবর এত কিছু বিশ্বাস করতে পারলাম আর আপনি আল্লাহর কাছে গিয়েছিলেন মেয়েরাজে এটা কি করে মিথ্যা হয় অবশ্যই আপনার মিরাজ সত্য সোহান আল্লাহ আমরা মুসলমানেরা বললাম আধুনিক বিজ্ঞান এলো আজকে আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করছে মধ্যাকর্ষণ শক্তির পাওয়ারের তো একটা সীমা আছে নাকি সীমা নাই সব জিনিসের একটা সীমা নাই আছে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করলো ওই সীমার চেয়ে যদি বেশি গতি দেওয়া যায় এই জন্য তারা বিভিন্ন রকম যানবাহন আবিষ্কার করলো পাত ফাইন্ডা বিভিন্ন রকম যানবাহন দেখল এই যানবাহন এমন জোরে গতি দেব যাতে মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ভেদ করতে পারে ভেদ করে তারা মঙ্গল গ্রহে চাঁদে যান পাঠালো সুবাহ আল্লাহ বলেন তারা গবেষণা করে দেখছে যে আজকে বিজ্ঞানীরা বলছে আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল সুবাহ আল্লাহ তার মানে আলো এক সেকেন্ডে যায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল আল্লাহ রবুল আলমিনের রসুল বলেছেন আমি যে মেরা যে গিয়েছিলাম যে যানবাহনে চড়ে তার নাম ছিল বার্ক বোরাক বোরাক শব্দটি এসেছে আরবি বারকুন থেকে বারকুন মানে বিদ্যুৎ তার মানে নবীজির বোরাকের গতি ছিল বিদ্যুতের গতির মতো সোহান আল্লাহ বলেন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখল বিদ্যুতের গতি যদি কোনো যানবাহনকে দেওয়া হয় তার মানে প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার যে যানবাহন ভেদ করতে পারে ওই যানবাহন 
लॉब ग्रैविटेशन मध्य कर्षण शक्ति के वो भेद करते बार में आज के विज्ञान ने बोले से हद्दा हो इकुरान सेस इस एब्सोल्यूट राइट अल्लाह कुरान जब बोले से हंड्रेड परसेंट शत्तो नबीजीर मेरा छत्तो से वहाँ अल्लाह अमर आलू से बिशाय ये ही जे मेरा आज तो बरोबर कुत्मा इता बोलर सुमायो अल्लाह ताला नबीजी के रसूल बोल लेना नबीजी के बंद बोल लेना की बोल लेन बोले सुबहानल्लाही असराबी अब्दीही लेलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अकासा जरिये कोन अल्लाह वक्बर अल्लाह बोले नौती बाबर कुत मशे याल्ला जिनी तर नबी के मस्जिदुल हराम थे के मस्जिदुल अक्सा ए ब्रह्मन कोरी चेन जार चार पास टबर कुतमाए अमर भाई रे खाने वाला ताला आप शब्द व्यवहार करे चेन तार माने दुनिया दिखे ताकाऊं सियार में शाय वेरे तुमी सांसा यही जन्नो बाजारे ये डांट कोतो ठीक ना साखा यावर आसार दिए टेबले सायर काब भागे छेदी लेक जगे सुनला जब बोले से दुकानदार लेके लेके दिस दे एक खाने कुनो राज नहीं थी कालो सुना सोल बेरा साइज़ टॉले राज नहीं थी कालो सुना कुनो तुमना अर काब भागे आवार ठीक ना डांट को तो सियार में शायद बेरा मिस आम्स है आमी उपोजिला सियार में शायद बेर धामा धारा आमी की कोमासी ठीक ना आमी हाथे रिज़ उपदिला स्यार में निर्चाम चाहोले तुम्हार दाम बारे तुम्ही पोरी चाहोगे एमपी शायद बेर बॉडी गार्ड होले तुम्हार जो भी नियार पाप और है ना किंतु एक तबार की तुम्हार चिंता है ना जे अल्लाह रब्बुल अल्लाबीना स्पनर जो भी नेर मालिक वही अल्लाह रसोंगे तुम्हार शंपर को तुम्ही अब्दुल्लाह तु दो ही नंबर आप दूर रहमान, दो इतने अल्लाह के नाम में शंके जुकत बंदा रे, ये दुनियार बुके अल्लाह गुलाम जो दिखाओ ताहुले तुम्हार चाहिए दामी, दुनियार बुके यार एक टाउनाई, वाले आप दम मुक्मिनुन, ख़ायरुम मिन मुश्तिकिन वाला आज़ाबकुम, अल्लाह फ़ातबा, और अब बुला मिन बलें शनो से जो तो बरों ने ताहुक ना करो, जो तो बरों पार फुल व्यक्ति होते हैं ताहुक ना करो, अमर अल्लाह, अमर रसूले रिबिरोद जे कथा बोल बे, ये दुनियार बुकरे साम सीकर जार दाम, तार दाम अमर धके दे ना। बिश्चुल भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर चाहिए दामी के दुनियार बुके, नही आर जो दी, अमान नबी, अमर अल्लाह, अमर रसूल ने भी दर एक तक वो था बोले चो, नब्बे परसेंट मुसलमान ने देशे कुरुनास्ती कर जाएगा हो बिना, सब धान थे को, एक दिन ही दिन ना, यारों दिन आसे वो तिल कल अय्याम उन्होंने भी लुहा बाई ना नास, को था कार, एम नी कुरे आमी जामना के पुरी बर्तन कुरी, शोधनांग के उजनो पिथी बीते धारा के शारा गैन ना कोई ख़मोतन ना पे ख़मोतर मालिक के ये जो ना हमारे भाई नाम हमारे कार बंदा अब्दुल मने दास अरेक तक वाथा बोली आर बीते मानुष जय रास्ता दिए हेटे जाए वही रास्ता के बाला है तौरी को मुआब्बद इतना ज्ञानी देर को था तौरी को मुआब्बद मने सालू रास्ता � ये रास्ता के बोला है तौरी को मुआब्बद अब्दुल थे क्या सी इबादत थे क्या से तार मने अल्लाह और गुलाम जिनी अल्लाह और बंदा जिनी इतनी अल्लाह और हुकूम मेरे बेपारे को कोनो ये बोलते पार बिन्ना इटा अमर भालू लगे ना आर जरा बोल बे इतर अल्लाह और गुलाम होते पार ना ठीक ही ना رب الله يقول إنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. إكتب شيت كاردي بولن سبحان الله. رب الله يقول إنه بولن كن مؤمن شناري هو بروش هو تاج جن شبوني هنا. अल्लाह अर रसूल जब कुन कुनो फायसा ला कर बे तब कुन छे निजेर मनगरा भाबे उटा मान बे ना एको तबला रोधी कर नहीं जेवंटी 
ওই যে আপনারা জানেন সেই ঘটনা ইতিহাসের ঘটনা একজন ব্যক্তি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে চলে এসেছেন হযরত ওমরের কাছে এসে বলেন ওমর বিচার করে দেন কার ভিতরে আমাদের দুইজনের ভিতরে আমি মুসলমান আর হচ্ছে ইহুদি কিন্তু জমি নিয়ে ঝগড়া হয়েছে তুমি আমাকে বিচার করে দাও আল্লাহর নবীজি হযরত ওমর বললেন এই বিচার আমি করার আগে আর কারো কাছে গিয়েছিলে কিনা সে বলল নবীজির কাছে গিয়েছিলাম তাই নাকি নবীজি কি রায় দিয়েছে অভিযোগের সুরে বলছে দেখো আমি মুসলমান আমি চাঁদা দেই আমি নামাজেও যাই মসজিদেও যাই কিন্তু বিশ্বনবী আমার পক্ষে রায় না দিয়ে এই ইহুদির পক্ষে রায় দিল এটা কি ঠিক হয়েছে হযরত ওমর বললেন ঠিক আছে বিচার তো করতেই হয় তুমি একজন মুসলমান আর ওই ইহুদি দাঁড়াও আমি যাই হযরত ওমর ভিতরে গেলেন ঘরের ভিতরে গেলেন নাঙ্গা তরবারি নিলেন নাঙ্গা তরবারি নিয়ে বের হয়ে এসে এক দিক একটা কোপ দিয়ে ইহুদির ধর থেকে তার মাথাকে আলাদা করে দিলে আল্লাহু আকবার বলেন সবাই বলল হযরত ওমরের फांसी হবে ওমরের কেসাস হবে ওমর একজন মুসলমানকে হত্যা করেছে নবীজিও কি করবেন ওমর মুসলমানকে হত্যা করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের আয়াত নাযিল করে দিলেন ফালা রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাকিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজান মিম্মা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা আর একটু কি জোরে বলা যায় না আল্লাহু আকবার ও রব্বুল আলামিন বলেন ফালা ও রব্বিকা আল্লাহু আকবার ফালা ও রব্বিকা না কখনো নয় ও রব্বিকা তোমার রবের কসম লা ইউমিনুনা ততক্ষণ পর্যন্ত ईमानदार হবে না হাত্তা ইউহাকি মুকা যতক্ষণ নবী আপনাকে বিচারক না বানাবে আপনাকে শাসক না বানাবে হুকুম থেকে আসছে হুকুম মানে বিচার হুকুম মানে শাসন যতক্ষণ আপনার বিচার না মানবে আপনার শাসন মানবে হাত্তা ইউহাকি মুকা ফীমা সাজার বাইনাহুম তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল বিবাদ বিসম্বাদ মামলা মুকদ্দমায় কোন আল্লাহু আকবার সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজান মিম্মা কাদাইতা শুধু তাই নয় মানলেই হবে না মনের ভিতরে এতটুকু দ্বিধা দন্ত থাকা যাবে না দিস কোরআন ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ইন দিস সোসাইটি বর্তমান যুগে আর কোরআন চলে না এমন যদি তুমি মনে করো তোমার ঈমান নাই তুমি সম্পূর্ণ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছো কথা বলেন না ঠিক কিনা আল্লাহ বলেন ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা এন্ড সারেন্ডার কমপ্লিটলি পরিপূর্ণ রবে আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের বিচারের কাছে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের এই আইনের কাছে তাহলে আব্দুল মানে হচ্ছে দাস আমরা কার দাস আল্লাহর দাস এখন এই দাস ওই যে এসে গেছে কিন্তু কথা তাও আবার বলি আল্লাহর দাস আল্লাহর দাসত্ব করব খালি মসজিদের ভিতরে তাই না আর বাইরে যা হয় মসজিদের ভিতরে আল্লাহর আইন চলবে আল্লাহর কথা চলবে আর বাইরে 380 মাইল বেগে শয়তানের রাজত্ব চলুক আমি ওই দিকে যাই না আমি তো সুফি আমি কতবার আল্লাহওয়ালা দেখো ঠিক না আমি এমন পাগড়ি পরেছি আর এমন রুমাল মেদেছি আমার ডানে কি হয় বামে কি হয় কিছু দেখি না এদিক সেদিক তাকালে গুনাহ হয়ে যাবে তাই আমি মাটির দিকে তাকাই আরে বেশি মাটির দিকে তাকায়ও না কখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে তুমি টের পাবে না বাইরেও তাকাতে হবে জমিনটাকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দিলে হবে না জমিনটা কার শাসন চলবে কার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আমার ভাইরা এর নাম ইসলাম ইবাদতকে ভাগ করার সুযোগ নাই এজন্যই আল্লাহ বলেছে পড়েন সবাই ওয়া মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি জিন এবং ইনসানকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রেরণ করি নাই একটা মাত্র উদ্দেশ্য তারা আমার দাসত্ব করবে দেখেন খেয়াল করেন দাসত্ব মানে যদি শুধু নামাজকে মনে করেন নামাজ পড়তে কয় মিনিট লাগে বড় জোর 10 থেকে 15 মিনিট ঠিক কিনা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে তাহলে 5 10 এ 50 না 5 15 না 75 সোয়া ঘন্টা ঠিক কিনা ইবাদত মানে যদি হয় শুধু রোজা বছরে আসে একটা মাস আর 11 মাস কার হুকুমে চলবে 
তাহলে ইবাদত মানে হচ্ছে তোমার শুধু নামাজ নয় তোমার শুধু রোজা নয় আল্লাহ তালা বলেন সবাই পড়েন রাব্বুল আলমিন বলে যখন নামাজ হয়ে যাবে জমিনে সরাই যাও সবাই আল্লাহ বলেন জমিনে সরা ওখানে আল্লাহকে স্মরণ করো যে আল্লাহকে মনে করে নামাজের ভিতরে তুমি আল্লাহর হুকুম মেনেছ জমিনে যখন সরায় যাবে মানুষের পরের জমিতে আলঠেলা যাবে না যাবে নিজের সব জমিগুলো বাজানের নামে রেজিস্টারি করে দেওয়া যাবে না বাজান ছিলেন তো কে আচ্ছা বুড়া কালে এক পোলা হইছে তিন মেয়ের পরে আর কি মানুষ আছি বাঁচি কি মারি মরি উঠি কি পড়ি তাই না আমার আব্বা আমার বাজা আর বাকিগুলো কি সব জমিগুলো তার নামে দিয়ে গেল আছে না হকদারের হক নষ্ট করে চলে গেল তা এই কাজটা করে আমাদের এলাকায় আপনাদের এলাকায় না এই কাজটা করে হজে যাওয়ার আগে হম বেশিরভাগ হজে যাওয়ার আগে কারণ জানে জীবনের সব গুণা মাফ হয়ে যাবে হজে গেলেই ইবাদতের সাথে এটার একটা লিঙ্ক আছে আপনাকে যদি বলি ও মনে করেছে মাফ করব কারণ নবীজি বলেছেন হজ থেকে যখন মানুষ ফিরে আসে এমন নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে যেমন মায়ের গর্ভ থেকে সন্তান হলে তার কোনো গোনা থাকে না কবুল হজ্জার হয়ে গেল মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হলে যেমন নিষ্পাপ তেমন মাসুম হয়ে গেল সুভান আল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী আর বলেন সে কবুল হজের সব জান না ছাড়া কিছু নয় কিন্তু ওই নবীজি বলেছেন একজন লোকের কথা বলছেন এটা ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত একটু খেয়াল করেন ভালো করে খেয়াল করেন আল্লাহ নবী একজন মুসাফিরের বর্ণনা দিচ্ছে তার চুলগুলো এলোমেলো উস্ক খুস্ক মাদ্দাই হাত দুটো উত্তোলন করেছে আর আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলছে জোরে বলেন কার জন্য আল্লাহর খুশির জন্য মানুষকে দেখায় মারাবানে ওর জন্য নয় ঠিক কিনা এগুলো না নাম্বার তিন হচ্ছে ইবাদত হবে হতে হবে বিশ্ব নবীর সন্ন্যা অনুযায়ী সন্ন্যাতের বাইরে বিদাতি পদ্ধতি করবেন ইবাদত কবুল হবে না তাহলে যেটা বলতেছিলাম আপনাকে এই যে বাজারের নামে রেজিস্টারি করে যারা দিয়ে গেল সে জমিগুলো বলেন তো একে আল্লাহ দাসত্ব করলো আল্লাহর হুকুমে থাকলো আপনার অনেকেই আছে হুজুর একখান পেলেই সুদে লাগানো আছে কথা বলেন আপনাদের এলাকায় নাই তাই না সুদের সর্বনিম্ন গোনা হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে জিনা করা আরো জোরে বলেন এখানে যদি বলা হয় নিজের মায়ের সাথে বিয়ে দেব রাজি হবে কেউ আশ্চর্য ব্যাপার কেউ রাজি হবে না তাহলে কি তুমি ইসলামকে বিশ্বাস করো না তাহলে কি তোমার ভিতরে ইমান নাই তাহলে কিন্তু বিশ্বনবীর কথাকে তুমি ইমান রাখো না বিশ্বনবী বলেছেন সুদের সত্তরটিরও বেশি গুণা রয়েছে সর্বনিম্ন গুণা নিজের মায়ের সঙ্গে বিবাহ করা নৌজবিল্লা 
সর্বোচ্চ গুনা আল্লাহ আর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে নামরুদ কারুল হামান ফেরাউন তুমি যদি শুদ্ধ করো হাও তোমার নামাজ তোমার রোজা তোমার টুপির কোনো দাম নাই তুমি নামরুদ আর ফেরাউনের দলে কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং ফিরে আসেন কবর কিন্তু যাওয়াই লাগবে আপনার কবরে কেউ যাবে না সন্তান যাবে না ছেলে যাবে না মেয়ে যাবে না কেউ যাবে না আপনার কবরে আপনাকেই যেতে হবে কার জন্য করেন হাই রে দুনিয়ার নেশা इबादत के भाग कर जीवन विधान इसलम इबादत कत सुंदर देखें एक सारी प्रश्न कर लिया আমরা যে আমাদের স্ত্রীর সঙ্গে আনন্দ করি মেলামেশা করি এর জন্য কি আমাদের ভাগ্যে সোয়াব লেখা হয় কি না আল্লাহ রসুল বললেন নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা করলে তার বিনিময়ে সদকা হয়ে যা আর একটু জোরে বলবেন না নাকি সেরে দেব না আর একটু চলবে ঘন্টা খানিক দেখা যাক আল্লাহ ভরসা প্রশ্ন করছেন ইয়া রসুল আল্লাহ जरा अल्लाह के भय करना तर कष्ट कंतु जर दिले भरे आल्लर भय आल्ला सफल हो गल वही मुमिन जरा नाम आल्ला के भय कर भय का जोरे बोलें का এখানে মুমিনের দশটা গুণ বলা হয়েছে সোরা মুমিনের ভিতরে লাস্টে বলা হয়েছে এখানে মুবাসিম গ্রাম বলছেন মুমিনের গুণের ভিতরে শুরু হলো নামাজ দিয়ে লাস্টে বলা হয়েছে ওরা নামাজের প্রতি যত্নবান এর মুফাসিররা তাফসির করেছে তার মানে ওরা জামাতে নামাজ পড়ে নামাজের হক আদায় করে प्रथम नाम नाम मान सत्यार अर्थे जदि को मानुषर नाम सुंदर हो जाए मानुषारो गुण गुले चले आसे सुबहान नबीजी बोलें तुम्हार स्त्री संगे जो मिलामेशा कर मजा लागे तरह सोब की कर নবীজি বলেন দেখো তুমি যদি কাজটি কোনো অন্যায় ভাবে করতে তোমার কি গুনা হতো না সাহাবি বলেন অবশ্যই গুনা হতো আল্লাহ তালা বলেন যখন তুমি গুনা থেকে বেঁচে আল্লাহর হুকুমের ভিতরে ওটা করছো তখন গোনার পরিবর্তে ওটা সোয়াব হয়ে যাবে প্রতিবেশীর হক আদায় করা ইবাদত কাটা সরানো রাস্তা থেকে একটা ইবাদত মিষ্টি কথা বলা ইবাদত একটা হাসি দেওয়া ইবাদত সোয়ান বলেন সালাম দেওয়া ইবাদত মসজিদের নামাজের জন্য হেঁটে যাওয়া প্রতিটি কদমে কদমে আপনার আমল নামায় সব লেখা হয় সবার আল্লাহ বলবেন না আলোচনা শেষের দিকে এখন লাস্টে একটা জিনিস আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এত ইবাদতের কথা বললাম এতগুলো ইবাদতের ভেতরে কোন ইবাদত শ্রেষ্ঠ ইবাদত জানার দরকার না কথা বলেন জানার দরকার না আল্লাহ ইবনুল কাইম আল আল জাউজিয়া রাহিমাহুল্লাহ তালা তিনি তার কিতাবের ভিতরে এই ব্যাপারে চমৎকার আলোচনা করেছেন যে কোন ইবাদত শ্রেষ্ঠ ইবাদত আসলে শ্রেষ্ঠ ইবাদত সেটাই যখন যেটার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন বলেন না আপনি যখন ব্যবসা করছেন বলেন বিশ্ব নবী বলেন ব্যবসায়ের ভিতরে যদি দুইটা গুণ থাকে এক নাম্বার সত্যবাদী দুই নাম্বার আমানত দার তাহলে নবীজি বলেন তার জায়গা হবে নবী আর শহীদদের সঙ্গে জান্নাতে আপনি ব্যবসা করছেন হালাল ভালো কাজে আছেন ইবাদতে আছেন এরপরে মৌলিক ইবাদত নামাজ এই ব্যাপারে ডাক হয়ে গেল আরো জোরে আল্লাহ আকবর 
রব্বুল আলামিন বলেন জুমার দিনে যখন নামাজের দিকে ডাকা হয় বেসা কিনা বন্ধ করে দাও মসজিদের দিকে দৌড়াও তখন আর বেসা কিনা চলবে না তখন নামাজ বড় ইবাদত সুবহানাল্লাহ কিন্তু নামাজ পড়ছেন ফরজ হয়ে গেছে এবার নফল পড়ছেন আপনার প্রতিবেশী বিপদে পড়েছে ঘরে আগুন লেগেছে আপনি বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করছেন আপনি আল্লাহর ইবাদত গোজার নয় আপনার কাজ হবে আপনার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া ঠিক কিনা বলেন এরপরে রোজা বড় ইবাদত রমজান মাসে আপনি রোজা বাদ দিয়ে অন্য কাজ করবেন চলবে না তখন কার জন্য রোজা সব চাইতে বড় ইবাদত সুবাহ আল্লাহ বলেন রোজার দিনে যদি কেউ দিনের বেলায় খায় বিনা কারণে সে যেন শুকুরের মাংস খেলো শুকুরের মাংস খেলে যেমন হারাম হয়ে যাবে রোজার দিনে হালাল জিনিসটাও তেমন হারাম হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন কিন্তু দুঃখজনক আজ আমাদের মুসলমানদের সমাজে রমজান মাসে আজকে আমরা খাই দোকান পাট ঘেরাও করে খাই আল্লাহ মনে হয় দেখে না আল্লাহর তো চোখ নাই ঘেরাও করলে আল্লাহ দেখতে পারে না কত বড় গাদ্দার কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আবার এবার খেয়াল করেন নামাজ রোজা হজ জাকাত সব কিছুর চাইতে আল্লাহর জমিনে যেখানে আল্লাহর দিন কায়েম নাই আল্লাহর দিন কায়েম করা হচ্ছে মুসলমানদের সব চাইতে বড় ইবাদ কথা বলেন ঠিক কেন কথাটা কি আমার আজ একশ্রেণী লোকেরা ফতুয়া দেয় দিন আবার কায়েম করবে কি দিন তো কায়েমই আছে ওরা সংকীর্ণ জ্ঞান নাই দিন মানে খালি মনে করেছে ধর্ম এতটুকু ধর্ম দিন নয় দিন মানে আনুগত্য দিন মানে আইন দিন মানে বিচার দিন মানে শাসন দিন মানে শরীয়ত আমি অনেক অর্থ আমি দলিল সব দিতে পারি ওরা বলে আলিয়াউম আকমাল তুলাকুম দিন আকুম ও আতমাম তু আলিকুম নেমাতি ও রধি তুলাকুমুল ইসলাম দিনা এই কথা বলে আল্লাহ বলেছে দিন তো পূর্ণ হয়ে গেছে বোঝো নাই তাফসির খোলো ওখানে দিন মানে শরীয়ত আপনার বিদায় হজের দিনে বিদায় হজের মাধ্যমে বিশ্বনবী মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়তকে পূর্ণ করা হয়েছে সবার আল্লাহ বলেন ইসলামী শরীয়তকে পূর্ণ করা মানেই কি দিন কায়েম আছে দিনের সবচাইতে বড় অর্থ হচ্ছে আনুগত্য আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য কোথায় আছে বলেন আল্লাহর আনুগত্য আছে কোনো জায়গায় আল্লাহর আনুগত্য নাই আল্লাহ তারা বলেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবর লড়াই করো সংগ্রাম করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভেজাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত না হয় কথাটা কার আল্লাহ রায় আছে কোথাও কোথাও নাই এখন দিন প্রতিষ্ঠা করো বড় ইবাদ রাব্বুল আলমিন বলেন আর একটু জোরে বলেন আল্লাহবার আল্লাহ তালা বলেন সারা আলকুম মিনার দিন দিনের ব্যাপারে আমি আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছি মা ওসাইনা বিহি যে উপদেশ আমি দিয়েছিলাম নুহুকে হনবি আপনার প্রতি যে ওহি পাঠিয়েছি যে একই নির্দেশ পাঠিয়েছি আমি ইব্রাহিম মুসা ঈসার প্রতি দিন এই আল্লাহর জমিনে দিনকে আল্লাহর আনুগত্যকে প্রতিষ্ঠা করো কথাটা কার ওয়ালাফি এই ব্যাপারে কোনো মতভেদ করা যাবে না সুতরাং যেই জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম না ওই জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করা সবচাইতে বড় ইবাদত কথা বলেন ঠিক কিনা দলিল কোথায় আই উড লাইক টু গেট দ্য ডকুমেন্ট হ্যাভ ইউ এনি ডকুমেন্ট আপনার কোনো দলিল আছে দলিল দেবে কে ইসলাম বিশ্বনবী সাল্লু আলী সাল্লাম সই হাদিস বদরের দিনে বললেন আজকের দিনে বাতিলের সাথে লড়াই হবে বাতিলের এই লড়াইয়ে আজ যদি জিততে না পারি কোরআন থাকবে না ইসলাম থাকবে না নবী থাকবে না আল্লাহর নাম থাকবে না ঠিক কিনা সুতরাং আমি নবী বলছি আজ হে আমার সাহাবিরা আজ তোমরা রোজা রাখতেও পারো ভাঙতেও পারো আমি রোজা ভাঙলাম তোমরা আজকে রোজা ভাঙো রোজা ভেঙে বাতিলের সামনে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ানোটাই আল্লাহর পছন্দ জোরে কন সুবাহান আল্লাহ মক্কা বিজয়ের দিনে বিশ্বনবীজি রোজা ভাঙলেন খন্দকের সময়ে বিশ্বনবী কয়াকক্ত নামাজ টাইম মতো আদায় করতে পারলেন না কারণ খন্দকে আক্রমণ করেছে ওই যুদ্ধকে বলা হয় আহজাবের যুদ্ধ সব সম্মিলিত বাহিনীরা 
আক্রমণ ইসলামকে নাম নিশানা মুছে দেবে সব একজোট হয়েছে কথা বলেন কথা বলেন সব একজোট সব মানি কিন্তু ওদের সাথে কোনো আপোষ নাই কথা বলেন বুঝতে হবে তাহলে ওরাই হক ঠিক কথা বলেন বাতিলের বিরুদ্ধে যে সেই হক কথা বলেন কি কিনা এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন তুমি কি হক পন্থী কারা হক কারা তার জানতে চাও প্রশ্ন করা হলো কারা উনি বললেন হক পন্থী কারা হক পন্থীদেরকে কেউ না চিনলেও বাতিল পন্থীরা চেনে আসতে বলেন বাতিল পন্থীরা কি কি চেনে হক পন্থী কারা সুতরাং বাতিলের টার্গেট যারা বাতিল তাদেরকে জমিন থেকে মুছে ফেলতে চায় অন্যায় জুলুম নিষ্পেষণ যাদের উপরে চালায় তারাই হচ্ছে হক পন্থী তাদের কোনোই সন্দেহ নাই রব্বুল আলামিন বলেন ইয়া আইহাল লাযিনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা কুনু মাআস সাদিকিন আল্লাহকে ভয় করো সাদিকিনদের সঙ্গী হও সাদিকিন কারা যারা ইমানের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় যাদের থাকে না তারাই সাদিকিন ঠিক কি না দলিল পেতে চাইলে সূরা আল ইমরান সূরা আনফাল সূরা হুজুরাত এগুলোর মধ্যে সুন্দর করে বলা হয়েছে ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিনা আমানু বিল্লাহি ওয়া রাসুলি সুম্মালা ইরতাবু ওয়া জাহাদু বি আমহালিহিম ওয়া আনফুসিহিম ফি সাবিলিল্লাহ ও উলাইকা হুমুস সাদিকুন কর আল্লাহু আকবার কষ্ট হচ্ছে জোরে বলেন আল্লাহু আকবার সাদেক তারাই যারা ঈমান আনে খাঁটি ঈমান নির্ভেজাল ঈমান ঈমানের ভিতরে কোনো খাঁটি ভেজাল নাই ওরা জিহাদ করে জান দ্বারা মাল দ্বারা আল্লাহর এই জমিনে দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উলা ইকাহুম সাদিকুন ওরাই হচ্ছে সাদেক আল্লাহ আকবর যেটা করে আল্লাহ আকবর আপনি পিসাইবের একটা খানকা খুলে নিয়ে এই ওয়াজ করেন যে কোনো মাস সাদিকিন আপনি সাদেক আপনি আল্লাহর কোরআনের কোন মিশন নাই আপনার সামনে আপনি জিকির দিয়েছেন মন গড়া আপনি সাদেক সাদেকের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন জোরে কন সুবাহান সুতরাং দিন প্রতিষ্ঠা করা এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় ইবাদত দিন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সবচাইতে বড় ইবাদত আর এই ইবাদত করতে গিয়ে যারা জীবন দেবে এই ইবাদত করতে গিয়ে এই যুগে যারা শহীদ হবে তাদের জন্য এক একটা শহীদের বিপরীতে একশোটা শহীদের সোয়া ঠিক না কারণ আজকে দাড়ি মরা সন্নাত নয় টুপি মরা সন্নাত নয় এগুলো আছে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই জব্বা তাজাই আছে কিন্তু নাই যেটা আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী বিচার ঠিক নাই যেটা আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী শাসন সুতরাং এটাই হচ্ছে এই সন্ন্যাত মরে গেছে আসল সন্ন্যাত চলে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জীবনের সব জায়গায় আমাদেরকে আল্লাহর গোলাম হওয়ার তৌফিক দিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন হজরত মাওলানা মনিরুজ্জামান ইউসুফি সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকাদ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ